lakini kwenye upande wa nchi iko kundi gani la kipato mheshimiwa spika ambayo ndio hoja ambayo aliisema juzi eh, profesa muongo kuna namna mbili za kupima na kupanga nchi katika makundi kulingana na pato la taifa and the key measures for income per capita ya kwanza ni GDP per capita na ya pili ni GNI per capita ambayo zinaongelea pato la taifa. World Bank, yani benki ya dunia, haitumii GDP per capita kupima kundi nchi ilipo. Haitumii GDP, inatumia GNI. Haitumii GDP. Na katika taarifa zake zote ambazo imekuwa ikitumia Benki ya Dunia huwa inatoa takwimu hizo za GNI kwa nchi per capita kila Julai mosi, kila mwezi wa saba wa, wa mwaka na, 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 na takwimu zinazokuwa zimetolewa zinakuwa zile za mwaka uliopita. Kwa maana Julai moja ya mwa, mwa, mwaka 2022 ilitoa makundi ya nchi kwa mwaka 2021. Julai mosi ya 2021 ilitoa makundi ya mwaka 2020 na, na Julai mosi ya 2020 ilitoa ya, ya ma, 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 makundi ya nchi kwenye, kwenye vipato vyao kwa mwaka 2019 kwa maana hiyo hiki alichokisema profesa Mwongo kwamba tumeshuka mwaka 2022 tathmini hiyo hata haijafanyika takwimu hiyo itatolewa Julai mosi 2023 2023 Julai mosi ndo watatoa tathmini kwa mwaka 2022. Kwa maana hiyo zile takwimu walizozitoa sizo na zile ambazo zilishatolewa mpaka sasa ambazo zinaongelea kwa mwaka uliopita zilizotolewa kwa mwaka huu zinaonesha Tanzania bado tuko kwenye dola 1140 ambayo tumeshapiga hatua kubwa sana taangia pale tulipo tulipokuwa tumepanda. Lakini kingine ambacho niliona nikiseme ni kwamba ile ile nukuu aliyosema imetoka benki ya dunia mimi kwa kuwa waziri wa fedha na kuwa governor wa benki ya dunia kwenye internal memo ya benki ya dunia waliandika kusikitishwa na nukuu ile ambayo ilinukuliwa ikionesha imetoka benki ya dunia kama ninavyoweza kusoma hapa walisema honorable minister we have learned with the shock that it was said Tanzania's GDP per capita is now 990 trying to make the public of Tanzania to believe that Tanzania has slipped to lower income countries this website that was uh, that was referred that Tanzania is now GDP per capita ranging to 990 US dollars wakaitaja ile website ambayo ni tradingeconomies.com wameiweka hapo akasema it appears to be incorrect as the figures does not confirm In any case GDP per capita is not what we use in income classification. Besides, the number they have given does not appear to be consistent. This is not from the World Bank. Please note that some countries have slipped from low in, uh, middle income to lower income, but Tanzania has maintained its status since becoming lower middle income country in 2020. Please note World Bank does not use GDP per capita for income classification and this article which was referred is incorrect and is not from the World Bank. Hivyo basi kwa mujibu wa taarifa hizo Benki ya Dunia haijatoa hizo takwimu na Benki ya Dunia wakati wakati tuko kwenye vikao vilivyoisha tu vya juzi mwezi huu uliopita. Benki ya Dunia wakati wanautubia mawaziri wa caucus ya ya huko Afrika waliwatuma wali, wali mawaziri wengine waulize Tanzania imefanyaje kuweza kumaintain status na kuendelea kukua zaidi na kauli hiyo ilitolewa na rais wa benki ya dunia na ikatolewa na makamu wa rais wa benki ya dunia na 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 na, 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 na siku hizo hizo tu wasingeweza kuipongeza Tanzania hizo na wakasema tumfikishie salamu hizo mheshimiwa rais na wakati ule ule pato la Tanzania liwe limeshuka kwa mheshimiwa spika kama kuna watu ambao wanasubiri sana Tanzania ishuke kutoka uchumi wakati kwenda wa chini ni wahakikishie wanapoteza muda wao Tanzania haitashuka kwenda kwenye kipato cha chini 
inasonga mbele